പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം ന്യായ പ്രമാണം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നാം ഒരുമിച്ച് വേദപുസ്തകം എടുത്ത് ഓരോ താളുകളായി മറിച്ച് നാം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതായ സകല തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറുവാൻ എന്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ വേദപുസ്തക പഠന നിമിത്തമായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് നിരവധി ആളുകൾ നിരവധി വ്യക്തികൾ ലോകത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളും കേട്ടിരിക്കാം പഴയ നിയമത്തിലെ വിശ്വാസികളൊക്കെയും രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് അനുസരണത്താലും അവർ ന്യായ പ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ച് അവർ രക്ഷയെ പ്രാപിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രക്ഷയെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാം വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോഴും വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനായി ഒരേ ഒരു പദ്ധതി മാത്രമേ ദൈവത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പഴയ നിയമത്തിലെ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പദ്ധതി പുതിയ നിയമത്തിൽ മറ്റൊരു പദ്ധതി എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ദൈവത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യേശു അവനോട് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കൂടാതെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനോ രക്ഷയെ പ്രാപിക്കുവാനോ ഒരു വ്യക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ വ്യക്തികൾ അനുസരണത്താൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു എന്ന് ഏത് വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ളതായ അനേകർക്ക് പ്രസംഗിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലും വിശ്വാസം മൂലം പുതിയ നിയമത്തിലും വിശ്വാസം മൂലം ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമുള്ളത് 
പഴയ നിയമത്തായ വിശ്വാസികളൊക്കെയും പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളൊക്കെയും വരുവാനിരിക്കുന്ന വരുവാനിരുന്ന യേശുവിനെ നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ യാഗമാകുവാനിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് അവർ ജീവിച്ചു അവർ യാഗമായി അർപ്പിച്ച ആടുകളും കാളകളും മറ്റെല്ലാവിധമായ ബലി അർപ്പണങ്ങളും വരുവാനിരിക്കുന്ന ആത്യന്തികമായ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്ന് അവരെല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നാം എന്തുകൊണ്ട് അപ്രകാരം പഴയ നിയമത്തിലെ വ്യക്തികളെ പോലെ ഇന്ന് കൂടാരത്തിൽ ചെന്ന് ബലി അർപ്പിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം നമുക്കില്ല കാരണം ആരെയാണോ ബലി മൃഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ വ്യക്തി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടി അതിൻ്റേതായ അർത്ഥം പരിപൂർണമായും മാറിപ്പോയി എന്തിൻ്റെ ഏതാണോ നിഴലായിരുന്നത് ഈ യാഗ വ്യവസ്ഥിതികളും യാഗ പരമ്പരകളും എല്ലാവിധമായ കൂടാര ശുശ്രൂഷകളും ഒക്കെ യേശുവിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനാൽ യേശുവിൻ്റെതായ ശുശ്രൂഷ ഭൂമിയിൽ അവസാനിച്ചതോടുകൂടി അവൻ്റെതായ ക്രൂശ് മരണം ഭൂമിയിൽ നടന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പരിപൂർണമായും മാറിപ്പോയി എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും എല്ലാ വിശ്വാസികളും ആദ്യമിൽ തുടങ്ങി ഇനി യേശുവിൻ്റെ വരവരെയും ജീവിക്കുന്ന സകല വ്യക്തികളും പിതാവിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുവിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ന്യായ പ്രമാണം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ന്യായ പ്രമാണം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവമാണ് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം നാം എന്തു ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മോട് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും എന്തിനാണ് ദൈവം ന്യായ പ്രമാണത്തെ ലോകത്തിന് നൽകിയത് ന്യായ പ്രമാണത്തെ നൽകിയതിലൂടെ ദൈവം വിചാരിച്ചുവോ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരൊക്കെയും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണം നൽകുന്നതിലൂടെ അത് പ്രമാണിച്ച് ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ അങ്ങേ മാനിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവർ അനുസരിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കും എന്ന് ദൈവത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു ദൈവം എന്തിനാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തെ ലോകത്തിന് കൊടുത്തത് എന്ന് അപ്പോസ്നായി പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചില വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് അല്പനേരം സഞ്ചരിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് അപ്പോൾ റോമാ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ നാം പരി പഠിക്കുമ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് അപ്പോസ്തൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പൗലോസ് നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം റോമാ ലേഖനം ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു ന്യായ പ്രമാണം പാപമെന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് എങ്കിലും ന്യായ പ്രവണത്താൽ അല്ലാതെ ഞാൻ പാപത്തെ അറിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു ന്യായ പ്രമാണം പാപം എന്നോ എങ്കിലും ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ അല്ലാതെ പാപത്തെ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും നാം എല്ലാവരും നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു പാപിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഏതാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം പൗലോസ് പറയുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തിലല്ലാതെ ഞാൻ പാപത്തെ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പാപിയാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ന്യായ പ്രമാണം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏത് ന്യായ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് മോഹിക്കരുത് എന്ന് ന്യായ പ്രമാണം പറയാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മോഹത്തെ അറിയുകയില്ലായിരുന്നു മോഹിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജകീയ ന്യായ പ്രമാണമാകുന്ന പത്ത് കൽപ്പനയിലുള്ള ഒരു കൽപ്പനയാണ് മോഹിക്കരുത് എന്നുള്ളതായ കൽപ്പന ദൗ ഷാൽ നോട്ട് ദൗ ഷാൽ നോട്ട് കവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോഹിക്കരുത് എന്ന കൽപ്പന നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ രാജകീയ ന്യായ പ്രമാണത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ന്യായ പ്രമാണം നമ്മെ പാപബോധം ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വാക്കും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ പറയുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണത്താൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം അത്രയേ വരുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്താൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം അത്രേ നമുക്ക് ഉണ
നാം ഒരു പാപിയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പാപിയാണ് നമ്മിൽ കുറവുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രക്ഷകൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നാം ഞാൻ പാപികളായത് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായ ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പാപിയാണ് നമ്മിൽ കുറവുകളുണ്ട് നമുക്ക് ആ കുറവ് സ്വയം മാറ്റുവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും രക്ഷകൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ന്യായ പ്രമാണം നമ്മെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം പാപബോധം നമ്മിൽ വരുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവത്തിന് ന്യായ പ്രമാണമാകുന്ന ആ രാജകീയ ന്യായ പ്രമാണമാകുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകൾ ആണ് ന്യായ പ്രമാണം എന്നിൽ നിങ്ങളിലും പാപബോധം വരുത്തുകയാണ് എന്ന് നമ്മെ പൗലോസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോസിനായി പൗലോസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നാം എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ ലോകത്ത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ച ഓരോ വിശ്വാസിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആത്മീക സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് നമ്മെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നു റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ റോമാലേഖനം ആറിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുന്നു ആകയാൽ നാം എന്ത് പറയേണ്ടു കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നോ ഒരു നാളും അരുത് പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പൗലോസ് ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ പൗലോസ് ചോദിക്കുകയാണ് പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പാപസംബന്ധമായി ഞാൻ നിങ്ങളും എപ്പോഴാണ് മരിച്ചത് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അനുസരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നീതി തൻ്റെ നീതിയായി കണക്കിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ മരണം തൻ്റേതായി മാറുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയിൽ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൗലോസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പാപം യാഗമായി നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവായ യേശു കഴുകി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാപത്താൽ നാം യേശുവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് മരിച്ചതിനാൽ നാം പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മെ പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ചോദിക്കുകയാണ് പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം യേശുവിൽ നാം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ഒരിക്കലായി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമായി മരിച്ചു നാം യേശുവിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പാപമൊക്കെയും കർത്താവായ യേശു കഴുകിക്കളഞ്ഞു നമ്മെ കർത്താവ് ശുദ്ധീകരിച്ചു പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചവരായി നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വീണ്ടും താഴോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം ആറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ നാം അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിൻ്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ച് എഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ നാമും ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും യേശുവിൽ മരിച്ചു പാപസംബന്ധമായി നാം ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു നമ്മുടെ സ്നാനം അതിനെ നാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു യഥാർത്ഥമായും ഒരു വിശ്വാസി മാനസാന്തരത്തോടു കൂടി സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ അവൻ പങ്കാളിയാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് കുഴിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് തിരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവനിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസി സ്നാനമേൽക്കുന്നതായ അവസരത്തിൽ അവൻ തൻ്റെ പാപത്താൽ യേശുവിനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ട് അവൻ യേശുവിനോടുകൂടി അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതായ അവസ്ഥയിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അവൻ അപ്രകാരം പൊങ്ങി വരികയാണ് പിന്നെ ആ നിമിഷം മുതൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഞങ്ങളല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോ അല്ല മറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ ഇനി ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് ഞാൻ യേശുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ആ നിമിഷം മുതൽ പരിപൂർണമായും യേശുവിൻ്റെതായി മാറേണ്ടതാകുന്നു നമ്മുടെ മാനസാന്തരം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ് എങ്കിൽ നാം ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ ഇനി ഞാനല്ല ഇതാ നീ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവാകും ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മിൽ വസി
എപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്ക് എപ്രകാരമാണ് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ വീണ്ടും മരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഒരിക്കലായി മരിച്ചു എല്ലായ്പ്പോഴുമായിട്ട് അത് എന്നേക്കുമായിട്ട് മരണം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് നമ്മെ പൗലോസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ആറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലിൽ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആറാം അധ്യായം റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്കത്രേ അധീനരാകിയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കത്തൃത്വം ഇനി നടത്തുകയില്ലല്ലോ അവിടെ അപ്രകാരം നാം ഇനി മുതൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഒരു സമയം വരെയും ന്യായ പ്രമാണത്തോട് ശത്രുത്വം ഉള്ളവരായിരുന്നു നമുക്കത് അനുസരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ നാം എത്രത്തോളം കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ന്യായ പ്രമാണം എപ്പോഴും നമ്മോട് നീ പാപിയാണ് നീ പാപിയാണ് എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു വചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് പാപം ഒന്ന് യോഹന ലേഖനം യോഹനൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം അധർമ്മം പാപം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ദി ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ ഓഫ് ദ ലോ ഈ സെൻ കൽപ്പന ലംഘനമാണ് പാപം ആ കൽപ്പന ലംഘനമാകുന്ന പാപം നാം ചെയ്യുമ്പോൾ കൽപ്പന ലംഘനമായ പാപം അല്ലെങ്കിൽ നാം അത് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നാം പാപികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമയം വരെ നമ്മോട് ന്യായ പ്രമാണം നീ പാപിയാണ് നീ പാപിയാണ് എന്ന് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് രക്ഷയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു സാധിച്ചതിലൂടെ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിക്കപ്പെടേണ്ടവരായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നാം ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പഠിക്കുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മോട് പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരു മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മൂ റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ദുർബലമാക്കുന്നുവോ ഒരു നാളുമില്ല നാം ന്യായ പ്രമാണത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത് നാം ന്യായ പ്രമാണത്തെ ദുർബലമാക്കുകയല്ല നാം ഉറപ്പിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൽ മരിച്ച് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ എപ്രകാരമാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം ആ നിമിഷം മുതൽ ആ ദിവസം മുതൽ ഒരു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് അവന് രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം മാറി അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്നു അവൻ ഇനി മുതൽ പിതാവായ ദൈവം ഒരു പാപിയാണ് എന്ന് കണക്കിടുന്നില്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി അവൻ്റെ നീതിയായി ദൈവം കണക്കിടുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എപ്രകാരമാണോ പിതാവ് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ പാപികളായി നമ്മെ ദൈവം നോക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരായി നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ജീവിക്കുന്നവനായ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ പിതാവ് കാണുകയും പിതാവ് നമ്മിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് ദൈവത്തിന് വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇപ്രകാരം നമ്മോട് പൗലോസ് പറയുന്നു ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാറ് ഇനി വാഴരുത് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും അരുത് നിങ്ങളെ തന്നെ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ പാപത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ പാപം നോക്കുകയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തോടുകൂടി നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണ് നാം ന്യായ പ്രമാണത്തെ ദുർബലമാക്കുകയല്ല നാം ന്യായ പ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും സ്വയമായി നമ്മുടെ ശക്തിയാൽ നാം ന്യായ പ്രമാണത്തെ അനുസരിപ്പാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് പൗലോസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതല്ല ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അപ്രകാരം ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനു വന്നു നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതിന് നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതിനെ സാധ്യമാക്കുവാനും നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാപയാഗമായി എന്ന് നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി
പൗലോസ് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും യേശുവിൽ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിച്ച് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ നാം പങ്കാളികളായി വലിയ മാനസാന്തരത്തോടെ വലിയ മനമാറ്റത്തോടെ നാം നമ്മുടെ പാപബോധം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാം യേശുവിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആ നിമിഷം മുതൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൂശിൽ കർത്താവായ യേശു പാപത്താൽ മരിച്ചതുപോലെ നാമും അപ്രകാരം ക്രൂശിൽ യേശുവിനോടൊത്ത് നാം ഓരോരുത്തരും അവിടെ മരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗലോസ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ യേശുവിനോടൊത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് വീണ്ടും രണ്ട് കുരുന്തിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴിൽ ഇപ്രകാരം പൗലോസ് പറയുന്നു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയതൊക്കെയും കഴിഞ്ഞുപോയി ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയതൊക്കെയും കഴിഞ്ഞുപോയി കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നാം നേരത്തെ പഴയ സമയത്ത് ദൈവത്തോട് വിരോധമായിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാനസാന്തരത്തോടു കൂടി പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധി നിരപ്പായതോടു കൂടി കർത്താവായ യേശു നിങ്ങളിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എന്നിലും നിങ്ങളിലും വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളും പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ദൈവം നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനല്ല മറിച്ച യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മെ പൗലോസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളിലും എന്നിലും എന്നിലും നിങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് വസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നാം എപ്രകാരമായിരിക്കും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക നാം വചനപ്രകാരം ജീവിക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിച്ചതുപോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കർത്താവായ യേശു നമ്മിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നാം കർത്താവായ യേശുവിനെയും പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ഒക്കെ അനുസരിപ്പാൻ നാം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും കാരണം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശുവാണ് കർത്താവായ യേശു വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ അനുസരണമുള്ളവനായി തികവോടുകൂടി ദൈവത്തെ അനുസരിപ്പാൻ കർത്താവ് അവനെ സഹായിക്കുമെന്ന് നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കട്ടെ യഹസ്കേലിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം യഹസ്കേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യഹസ് പ്രവാചകൻ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രവാചകനായ യഹസ്കേലിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ വചനം പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും ആരാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് യഹസ്കേൽ പ്രവാചകനാണോ അല്ല യഹസ്കേൽ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ യഹോവയായ ഞാൻ കർത്താവായ ഞാൻ ദൈവമാകുന്ന ഞാൻ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടിതാവായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തെളിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ നിർമ്മലരായി തീരും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകല മലിനതയെയും സകല വിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി മാറ്റും ആരാണ് മാറ്റുന്നത് നാം സ്വയം മാറുന്നതാണോ അല്ല നമുക്കത് അപ്രകാരം സ്വയം മാറുവാൻ ഒരിക്കലും നാം സാധിക്കുകയില്ല നാം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് വർഷം ജീവിച്ചാലും നമുക്ക് സ്വയം നല്ലവരായി മാറി രക്ഷയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവമാണ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നത് വചനം വീണ്ടും താഴോട്ട് പറയുന്നു ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം യഹസ്കേലിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരു മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉടത്തു നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും നിങ്ങളെൻ്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് യഹസ്കീൽ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ
നമുക്ക് നമ്മുടെ ജഡം ജഡമായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് നൽകുന്നു പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കി നാം ദൈവഹിതം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നാം ഓരോരുത്തർ രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് നാം മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നമുക്ക് തരും നമ്മെ അനുസരിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുള്ളവരായി ഒരു ജീവിതമുള്ളവരായി നമ്മെ കർത്താവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനുശേഷം എന്താണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം പുതിയൊരു ഹൃദയമായി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് വചനം പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും നിങ്ങളെൻ്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കും കാരണം അവരിൽ വസിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആയതിനാൽ എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ദൈവമക്കളാകുന്നു അവകാശപ്പെടുന്ന അനേകരും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരിൽ വസിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു അല്ലാത്തതിനാൽ യേശുവാണ് വസിക്കുന്നത് എന്ന് വരികിൽ അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കും അവൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കും അവർ അതനുസരിക്കുന്നത് തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കർത്താവായ യേശുവിനോടുള്ളതായ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ നമ്മുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെക്കാലും അധികം ലോകത്തെക്കാലും അധികം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലായി അങ്ങയുടെ ചട്ടങ്ങളിലും നിയമങ്ങളിലും കൽപ്പനകളിലും ഞങ്ങൾ രസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണം പ്രിയ പിതാവേ പ്രാർത്ഥന കിടുതലായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ആശീർവദിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം പ്രിയ പിതാവേ ആമേ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ചില സംശയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വചനം പഠിക്കുവാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് വരികിൽ നിങ്ങൾ താഴെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലോ അഡ്രസ്സിലോ ബന്ധപ്പെടുക ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങളുടേതായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ